name is Grace. I'm going to read the Bible story. Um, I was in Hawaii for three days, maybe four days, and this is my last night in Hawaii. <laughs> and today I'll read 26 chapter. 햇빛보다 더 밝은 예수님. 사도행전 9장. 사울은 예수님을 미워했어요. 그리고 예수님의 제자들도 미워했어요. 사람들이 예수님을 사랑하게 되는 것도 싫었어요. 사울은 하나님을 믿지 않았어요. 그래서 이제 예수님의 제자들을 핍박하고 사람들이 이제 예수님을 믿는 것을 반대했어요. 왜냐면 사울은 예수님을 믿지 않았기 때문에 예수님이 행하신 것이 모두 거짓인 줄 알았어요. 26 chapter. Jesus is brighter than the sun. Acts 9. So hated Jesus. He hated the disciples of Jesus. He hated the people who loved Jesus. So was people who didn't like Jesus, who didn't believe Jesus. So he thought they were lying who the disciples was lying about Jesus. Saul이 하나님의 아들이라고 어, 사울은 예수님이 하나님의 아들이 아니라고 생각했어요. 사울은 예수님이 죽었다고 생각했어요. 왜 사람들은 죽은 사람을 따라야 해? 사울은 예수님의 제자들도 괴롭히려고 달리었어요. 사울은 예수님을 믿지 않았기 때문에 어, 사람들은 죽은 예수님을 따른다고 생각을 했어요. 하지만 사실 예수님은 부활을 하신 거죠. 음. Um, <웃음> I don't know why I've drawn. <웃음> 제가 뭘 그린지 모르겠네요. A bit surprising drawing. Saul said Jesus was not the son of God. Saul thought Jesus was dead. Why do people have to follow the dead? Saul tried very hard to put the disciples in the jail. Saul didn't believe Jesus, so he thought he, he's just a dead person. Why do we have to follow him? So Saul tried to put the disciples in the jail. On the night, Saul은 다마스쿠스로 왔어요. 그곳은 멀리 떨어진 도시였지만 Saul은 그곳에 있는 예수님의 제자들도 붙잡아서 끌고 오고 싶어 했어요. 내가 예수님의 제자들을 괴롭히면 더 이상 예수님을 따르지 않겠지. Saul은 그렇게 생각했어요. 이제 Saul은 다마스커스라는 데를 먼데도 불구하고 예수님의 제자를 핍박하려고 거기까지 가던 길이었어요. One day Saul was going to Damascus. It was very far, but Saul wanted to arrest the disciples there. If I put them in the jail, they won't follow Jesus anymore, thought Saul. So thought that if we if we like put the disciples in the jail they will not follow him again. Tamaskus로 가까이 왔을 때 놀라운 일이 생겼어요. 갑자기 하늘에서 밝은 빛이 사울을 둘러서 비쳤어요. 햇빛보다도 더 밝은 빛이었어요. 사울은 땅에 엎드렸어요. <웃음> Sorry. <웃음> 제가 옛날부터 이걸 쓰던 게 계속 저장되어 있거든요. 그래서 제가 옛날에 색칠을 했나 봐요. 이 영상을 찍으면서. Maybe I had draw that when I was young. <웃음> Something wonderful happened when he was near Damascus. Suddenly, a bright light flashed around him. It was brighter than the sun. Self fell to the ground. Saul이 예수님의 제자를 핍박하려고 
제 감옥에 가두려고 가던 도중에 아주 밝은 빛이 사흘을 둘렀었어요 사흘아 나를 괴롭히지 마라 누군가 사흘에게 말했어요 하늘에서 내려오는 소리였어요 누구신데요? 사흘이 물었어요 사흘은 무서웠어요 지금까지 하늘에서 자기에게 말하는 소리를 들어본 적 없으니까요 사흘은 이제껏 처음이었죠 저희도 뭐 갑자기 하늘에서 빛이 내려와서 저희한테 보러 가지 마니까 그래서 사흘은 두려워 떨어졌습니다 누굴까요 과연? 왜 are you why are against me so? Oh, also this one maybe I draw it. Sorry, wait a minute. I have to erase this to read it. Oh, this is the real one. <laughs> so, something to solve. This sound was coming from heaven. Who are you, a s o u l Saul was scared. He never heard a sound from heaven before. 나는 너가 미워하는 예술 한다? 목소리가 대답했어요. 나를 따르거라. 이제 사울은 예수님이 살아계시다는 것을 알게 되었어요. 예수님이 하나님의 아들이라는 것도 알게 되었어요. 예수님이 하늘에 계시다는 것도요. 사울은 살아있는 동안 늘 예수님이 따라가 있다고 마음먹었어요. 되게 놀라운 일이요. 사울은 원래 예수님의 제자들을 핍박하였지만 하나님의 은혜로 이제 변화된 거죠. I'm Jesus, the one you hate. Follow me. Said the sound. Saul can know that Jesus was alive. Saul can also know that he was the son of God in heaven. He made up his mind to follow Jesus for the rest of his life. Yes, t h e r e the Bible story. Did you enjoy the next time? Sorry. Yeah, I will do it again. <laughs> Um, what do I have to say? Oh, yes, yeah, so I read the Bible story. Did you enjoy it? And next time I'll read another good story. 27 chapter. 감옥에서 노래하는 바을과 신라. Then let's see you next time. Bye.